ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് ലോസ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ലോസ് ഓഫ് കൺസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസും ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രപ്പോർഷനും അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് കണ്ടു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലോസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് വരുമ്പോൾ അത് ഏത് ലോ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് ലോയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഇഫ് യു ബിഗിൻ വിത്ത് ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഓഫ് എം എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം സി എ സി എൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ആർ ഫോംഡ് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഓഫ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ഫോർട്ടി ഗ്രാം അത് റിയാക്ട് ചെയ്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം സി എ സി എൽ ടു മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം സി എ സി എൽ ടുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടിയത് സി എ എസ് ഒ ഫോറും എൻ എ സി എല്ലും ആണ് അതിൽ ഒന്നിൻ്റെ വെയ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഗ്രാമാണ് ഫോർട്ടി ഗ്രാമാണ് സി എ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാമാണ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്താ പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റേത് ഫോർട്ടി ഗ്രാം ആണ് സി എ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം അപ്പം ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എഴുതും ഈ എക്സ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഇത് എക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം അപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയി കാരണം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഓഫ് കോൺ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് ഫോർ എ എൽ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഇഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഡി കമ്പോസസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എ എൽ ഹൗ മച്ച് ഒ ടു ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഡി കമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ട് അലൂമിനിയവും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറി അതിനകത്ത് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് റിയാക്റ്റൻ്റ് പ്രോഡക്ട്സിൽ ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം അലൂമിനിയം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് നമ്മളോട് എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാം ടു എ എൽ ടു ഒ
അപ്പം ഇതിൽ റിയാക്റ്റൻ്റെ മാസ് ടു ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഓക്സിജൻ്റെ കിട്ടത്തില്ലേ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം കിട്ടും അപ്പം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആണ് ഈ റിയാക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ഡിക്കംപോസ്ഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഗ്രാം ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇഫ് സിക്സ് ഗ്രാം ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ സെയിം റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും അപ്പം ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഒരു റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റും രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എത്ര വേണ്ടി വന്നു എത്ര വെയ്റ്റ് വേണം എന്നാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ആണ് അപ്പം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്താണ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ടോട്ടൽ മാസ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റിൻ്റെ ഇത് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇതാണ് ആൻസർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എൻ എസ് സി എല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എൻ എസ് സി എല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഫൈവ് ഗ്രാംസ് എന്ന് കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഫൈവ് ഗ്രാംസ് അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് എൻ എ സി എൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഗ്രാം ഓഫ് കെ സി എൽ ഒ ത്രീ വെൻ ഹീറ്റഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ദ റെസഡ്യൂ ഓഫ് കെ സി എൽ ലെഫ്റ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ടു വേ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഷോ ദാറ്റ് ദ ഡേറ്റ ഇലസ്ട്രേറ്റ്സ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഗ്രാം കെ സി എൽ ഒ ത്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ കിട്ടി പിന്നെ അവിടെ ബാക്കി വന്ന റെസഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കെ സി എൽ ആണ് ആ കെ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഷോ ദാറ്റ് ദ ഡേറ്റ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കിതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ടു കെ സി എൽ ഒ ത്രീ കിഡ്സ് ടു കെ സി എൽ
नयन टू ग्राम अब इवेद लो ऑफ मास ओबे चुनाव ई प्रोडक्टि टोटल मास टू पॉइंट नयन ए प्लस वन पॉइंट नयन टू एपय नयन ईक्वल आण नोक टू पॉइंट नयन ए प्लस वन पॉइंट नयन टू टू पॉइंट नयन ए प्लस वन पॉइंट नयन टू नोक प्लस टू टेन सीरो नयन नयन एयटी नयी वन फोर अब इतना फोर पॉइंट नयन सीरों ग्राम अब टोटल मास फोर पॉइंट नयन सीरों ग्राम नमुक प्रोडक्टि टोटल मस कटक्ट के सी एल ओ थ्री मस ईक्वल अब इतना लो ऑफ कंसर्वेशन ऑफ मास लो ऑफ कंसर्वेशन ऑफ मास ओबे लो ऑफ कंसर्वेशन ऑफ मास ओबे अब इत्र लो ऑफ कंसर्वेशन ऑफ मास रिलेट न्यूमरिकल इतर एक्सापि पढ़ी कह लो ऑफ कंसर्वेशन ऑफ मास पे कंसप्त क्लियर क्वस्टन द कोम सोल्ट वास् ऑक्ट फ्रम टू डिफरेंट सोर्स इन वन सांप द पेसेज ऑफ क्लोरी वास् फोण टू बी सिक्सटी पॉइंट सेवन फाइव कोमण सोल्ट रु डिफरेंट सोर्स नमुक ल सोर्स सांप पेसेज ऑफ क्लोरी सिक्सट सेवन फाइव इन दैकंड सापि थ्री पॉइंट एयट ग्राम ऑफ क्लोरी वास् प्रस इन सिक्स पॉइंट फोर फोर ग्राम ऑफ सोल्ट रामा सांप नमुक पेर्सेज तक्ष डेट सिक्स पॉइंट फोर फोर ग्राम सोल्ट एयट ग्राम क्लोरी अब शो दैट दी डेट आर् इन अकोड टू द लो ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन अब कोम सोल्ट कोर्स ई रु सोर्स नमुक तुम्हें आ रु सोर्स आद्य सोर्स सिक्सटी सवन फाइव ग्राम क्लोरी नमुक ईलड् किटी सिक्सटी सवन फाइव सवन फाइव ग्राम उलोरी अलव सैकंड सांप क्लोरी पेर्सेज तक डयरेक्टर पर डेट सिक्स पॉइंट फोर फोर ग्राम ऑफ सोल्ट ई पॉइंट ग्राम ऑफ क्लोरी अब इतना चेक कह सोलव कह लो ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन ओबे नमुक नोक सोल्यूशन नमक नोक सोल्यूशन नोक नमक पर क्वस्टन पर कोम सोल्ट रु सोर्स कटिम सांपि सिक्सटी सवन फाइव पेर्सेज ए क्लोरी सिक्सटी सवन फाइव पेर्सेज क्लोरी मीन हंड्रड्ड ग्राम हंड्रड्ड ग्राम सिक्सटी सवन फाइव पेर्सेज क्लोरी इधर मीनिंग अब सिक्सटी सवन फाइव पेर्सेज क्लोरी और सांपि हंड्रड्ड ग्राम सांप सिक्सटी सवन फाइव सिक्सटी सवन फाइव ग्राम क्लोरी अ मीनिंग अब इवेंट सैकंड सांप सिंट फोर फोर ग्राम सोल्ट सिक्स पॉइंट फोर फोर ग्राम सोल्ट ई पॉइंट एट ग्राम ई पॉइंट एयट ग्राम क्लोरी पर क्लोरी अब सिक्स पॉइंट फोर फोर ग्राम सोल्ट ई पॉइंट एयट ग्राम क्लोरी इवे फस्ट सांप हंड्रड्ड ग्राम सिक्स पॉइंट सवन फाइव ग्राम इवे सिक्स पॉइंट फोर फोर ग्राम पॉइंट ग्राम इन नमुक हंड्रड्ड ग्राम हंड्रड्ड ग्राम सोल्ट रामा सांपिना नंपिड़ कमक नोक कंपेर पर अब सिक्स पॉइंट फोर फोर फो सिक्स पॉइंट फोर फोर ग्राम पॉइंट एयट ग्राम हंड्रड्ड ग्राम का नमुक इन एट डिवैड बै सिक्स पॉइंट फोर फोर इंटू हंड्रड्ड इन नमु कालकुले ऐकद सिक्सटी सवन फाइव ग्राम सिक्सटी सवन फाइव ग्राम क
അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് കോമൺ സോൾട്ട് കോമൺ സോൾട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ ഒന്നാമത്തേതിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോറിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേതിൽ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പകരം അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഗ്രാം സോൾട്ടിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കോൺസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൽ രണ്ട് സാമ്പിളിലും ഒരേ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനാണെന്ന് പറയാം അപ്പം സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൽ സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഗ്രാം ക്ലോറിൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സോൾട്ടിൽ സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഗ്രാം ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇവിടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഗ്രാം സോൾട്ടിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സോൾട്ടിൽ എത്ര ഉണ്ടാകും ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് രണ്ട് സാമ്പിളിലേതും എന്താണ് സാമ്പിൾ മണ്ണിലെ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സാമ്പിൾ ടൂവിലെ ക്ലോറിൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതിനെ പെർസെൻറ്റേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താലും ഇതിനെ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം അതായാലും ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിലും സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിലും പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് ആണെങ്കിലും സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ കിട്ടി ഗ്രാം ആണെങ്കിലും സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംശയമില്ലാതെ പറയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഗ്രാം ഓഫ് സി യു ഒ വേർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എച്ച് ടു ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് സി യു വേർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഇൻ അനദർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് സി യു വേർ ഡിസോൾഡ് ഇൻ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് വാസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സി യു ഒ by ignition the weight of cuo formed was 1.476 g show that these results prove the law of constant proportion ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാഫ് പേജോളം കാണും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനും കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഹാഫ് പേജ് ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കേസിൽ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് സി യു ഒ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയ കോപ്പറിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നോ സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഗ്രാം സി യു ഒ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ കോപ്പറിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഗ്രാം സി യു ഒ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കോപ്പറിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പം ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സി യു ഒയിൽ സി യുവും ഉണ്ട് ഓ ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇതിനകത്ത് സി യുവിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും മാസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് ഓ വേറൊരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് സെയിം ആണോയെന്ന് നോക്കാം ഓക്സിജൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് സെയിം ആണോയെന്ന് നോക്കിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് സെയിം
അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ഗ്രാം സി യു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സെവൻ ഗ്രാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സെവൻ ഗ്രാം ഇനിയും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം റേഷ്യോ റേഷ്യോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോപ്പറിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും കൂടെ റേഷ്യോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സെവൻ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആയിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഗ്രാം കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് സി യു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റേതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നോക്കുമ്പോൾ സി യു ഒൻ്റെ വെയ്റ്റിൽ നിന്നും കൊപ്പറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനിയും അതിൻ്റെ മാസ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് കിട്ടും ഇതാണ് കേസ് നമ്പർ വൺ കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എത്രയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഗ്രാം സി യു ഒ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ കോപ്പറിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ഗ്രാം സി യു ആണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് എന്ന് കിട്ടും മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് സി യുവിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും എങ്ങനെ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് കോപ്പറിൻ്റെത് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ എയ്റ്റ് ഇത് ഏകദേശം നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് കേസിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ കേസ് വണ്ണിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ആണ് കേസ് ടൂവിലെ റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും ഏകദേശം നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജും സെയിം ആണ് കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എറേഴ്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം സെയിം ആണെന്ന് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് സൊല്യൂഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പറിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻസിലും ഈ എലമെൻസിൻ്റെ മാസ് റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അത് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം സൊല്യൂഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി സൊല്യൂഷൻ നമ്പർ ടു ഉണ്ട് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ നമ്പർ ടു സൊല്യൂഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കി രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്സിജൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് കേസിലും ഓക്സിജൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നോക്കാം കേസ് വൺ കേസ് വണ്ണിൽ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് വണ്ണിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സെവൻ ഗ്രാം ആയിരുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സെവൻ ഗ്രാം ആയിരുന്നു ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ സി യു ഒ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പം മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ
പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും നമ്മുടെ കേസ് ടു കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ എ ഗ്രാംസ് ആണ് ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ സി യു ഒ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ സി യു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ കേസ് വണ്ണിൽ കേസ് വണ്ണിൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും കേസ് ടുവിൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എറേഴ്സിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഈക്വലാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ത്രീ ഗ്രാം ഓഫ് എം ജി ഓൺ ബേണിംഗ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഈൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ത്രീ സീറോ ഗ്രാം എം ജി ഒ ഇൻ അനദർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു ഗ്രാം എം ജി ബേണിംഗ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഈൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ടു ഗ്രാം എം ജി ഒ ഷോ ദാറ്റ് ദീസ് ഡേറ്റ ദീസ് ഡേറ്റ ആർ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കേസ് ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ അതിനെ നോക്കിയിട്ട് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കേസ് നമ്പർ വണ്ണിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ വെയ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഓക്സിജൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള മാസിൻ്റെ റേഷ്യോയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കേസ് നമ്പർ വൺ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ വണ്ണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ത്രീ ഗ്രാമും മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ത്രീ ഗ്രാമുമാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിക്കാം മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫോർ സീറോ ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ത്രീ ഇതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സീറോ ഗ്രാം എന്ന് വരും ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ടെൻ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ടു വൺ വൺ സി സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗ്രാം എന്ന് വരും ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ടു അപ്പം കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ടു ഗ്രാമും മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സോറി മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു അപ്പം നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ടു സീറോ ടെൻ ടു ടു വൺ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സീറോ ഗ്രാംസ് എന്ന് വരും അപ്പം രണ്ടിനകത്തും മഗ്നീഷ്യവും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അപ്പം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടി ഓക്സിജൻ്റെ വെയ്റ്റും കിട്ടി ഇവിടെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റും കിട്ടി ഓക്സിജൻ്റെ വെയ്റ്റും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും റേഷ്യോ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെയും റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഈക്വൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സീറോ ഇനി കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സീറോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വരും അപ്പം രണ്ടിൻ്റെയും കേസ് വണ്ണിലും കേസ് ടുവിലും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും റേഷ്യോ മാസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് വന്നത് അത് ഈക്വലായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തോ പറയാം ലോ ഓഫ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്ക് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഗ്രാം ഓഫ് അയൺ റിയാക്ട് വിത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാം സൾഫർ ടു ഫോം എഫ് ഇ എസ് ഇഫ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് അയൺ ആർ ഡിസോൾവ് ഇൻ ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് എക്സസ് ഓഫ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് എഫ് ഇ എസ് ഈസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ഷോ ദാറ്റ് ദ ഡേറ്റ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസിയാണ് നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് എപ്പോഴും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഡേറ്റയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ എഫ് ഇ പ്ലസ് എസ് ഗീവ്സ് എഫ് ഇ എസ് എഫ് ഇ പ്ലസ് എസ് ഗീവ്സ് എഫ് ഇ എസ് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഗ്രാമും സൾഫർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാമും ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് കേസ് വൺ ആണ് കേസ് വൺ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അയണിൻ്റെയും സൾഫറിൻ്റെയും റേഷ്യോ എടുക്കുക അയൺ ഈസ് ടു സൾഫർ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഈസ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സെവൻ ഈസ് ടു ഫോർ അപ്പം അത് കറക്റ്റായി മാസ് റേഷ്യോ കിട്ടി അയൺൻ്റെയും സൾഫറിൻ്റെയും കേസ് വണ്ണിലുള്ള മാസ് റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടി കേസ് ടു കേസ് ടുവിൽ പറയുന്നത് അയൺ അയൺ ആദ്യം ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എഫ് ഇ സി എൽ ടു ഈ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ സോഡിയം സൾഫേറ്റ് സോഡിയം സൾഫൈഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു സോഡിയം സൾഫൈഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ എ ടു എസ്സുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഇ എസ് കിട്ടി ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എഫ് ഇ എസിൻ്റെതും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സൾഫൈഡിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സൾഫൈഡിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സൾഫറിൻ്റെ മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സൾഫറിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ഇ എസ് എത്രയായിരുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരുന്നു മൈനസ് ചെയ്യുക ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗ്രാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സൾഫറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൾഫറിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് കേസിലെ സൾഫറിൻ്റെയും അയൻ്റെയും റേഷ്യോ എഴുതാമല്ലോ എഫ് ഇ ഈസ് ടു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ എത്രയായിരുന്നു 
രണ്ട് സ്ഥലത്തും അയണിൻ്റെയും സൾഫറിൻ്റെയും മാസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് നമ്പർ ടുവിലും സെവൻ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് കേസ് നമ്പർ വണ്ണിലും സെവൻ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഈസ് ട്രൂ വാട്ട് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് സി എസ് ഇ ഒ ത്രീ ഗിവൺ ദാറ്റ് സാമ്പിൾ ഓഫ് അനദർ സി എസ് ഇ ഒ ത്രീ കണ്ടെയ്ൻ സി എ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അതിലെ മാ മാസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർട്ടി ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പം ഈ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിൻ്റെ മാസ് തന്നെയാണ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിജൻ ത്രീ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് കാരണം ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഒ ടു മോളിക്കൂളിൻ്റെ അല്ലെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സി എ സി ഒ ത്രീയിൽ ഓക്സിജൻ മൂന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് അപ്പോൾ കാൽസ്യം എവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഏതാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്നെടുക്കാം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ കാൽസ്യം ഉണ്ടാകും ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഉണ്ടാകും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകും അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് എത്ര കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണെന്നറിയാമോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം സി എ സി ഒ ത്രീ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സി എ സി ഒ ത്രീയിൽ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജും കാൽസ്യവും ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബണും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൽ എത്ര കാൽസ്യം ഉണ്ടാകും എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടാകും എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൽ ഇത്ര ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓരോ എലമെൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൽ ഈ എലമെൻസ് ഒക്കെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വീതം ഉണ്ടാവും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സി ഒ സി ഒ ത്രീയിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം സി എ സി ഒ ത്രീയിൽ ഉള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൽ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പം ഹൺ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിലെ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാമിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗ്രാം സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സി എ സി ഒ ത്രീയിൽ ഉള്ള കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം സി എ സി ഒ ത്രീയിൽ ഉള്ള കാർബൺ എത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് അപ്പോൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഗ്രാം അത്രയും കിട്ടും ഇതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റുള്ള കാർബണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിലുള്ള ഏതായാലും ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൽ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലേ അപ്പം മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഒന്നിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്
മാസ് മാസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം കാൽസ്യം ഫോർട്ടി കാർബൺ ട്വൽവ് ഓക്സിജൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൽ ഓരോ എലമെൻസും എത്ര ഗ്രാം വീതം ഉണ്ടെന്നാണ് തന്നത് അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാമിൽ എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും കണ്ടുപിടിച്ചു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗ്രാം കാൽസ്യം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഗ്രാം കാർബൺ ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ദാറ്റ് ദ ഡേറ്റ ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ഇൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അയണിൻ്റെയും അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും വെയ്റ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്നും ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ അയൺ ഓക്സൈഡിൽ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അയൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റയിലും ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റാസിലും അയൻ്റെ മാസമുണ്ട് അയൺ ഓക്സൈഡിനെയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഓ അയൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിക്കണം മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓരോ അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മാസിൽ നിന്നും അയൻ്റെ മാസ് മൈനസ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ കേസിൽ അയൺൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് കിട്ടും അത് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ നയൻ നയനും അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് നയൻ സിക്സുമാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് നയൻ സിക്സുമാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് അപ്പം ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ നയൻ നയൻ ഇത് ഏകദേശം വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ നയൻ സെവൻ എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ അയൻ്റെ വാല്യൂ അയൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ വൺ ത്രീ ആണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ടു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ടു മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ടു നയൻ വൺ സീറോ സെവൻ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ സീറോ സെവൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കേസിലെയും റേഷ്യോ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അയൺ ഓക്സിജൻ റേഷ്യോ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഫോർ ഫോർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു കിട്ടും സെക്കൻഡ് കേസിലെ അയൺ ബൈ ഓക്സിജൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ നയൻ നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ നയൻ സെവൻ ഇത് ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു നമുക്ക് കിട്ടും തേർഡ് അയൺ ഓക്സിജൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ വൺ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ സീറോ സെവൻ ഇതും ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം അയണും അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ വാല്യൂ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അയൺ ഓക്സിജൻ മാസ് റേഷ്യോ നോക്കി മൂന്നിലും ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ടു പോയിൻറ്റ് 
ഏകദേശം പഠിച്ച രണ്ട് ലോസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസം ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപ്പോർഷനും ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് പഠിച്ച രണ്ട് ലോയിൻ ലോസിനെ പറ്റിയും ഒരു ഏകദേശ രൂപം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും